që ku e sënderuar kemi njësër emisioni në diagnoz, një emisioni cili dedikohet shëndetit dhe sigurisht në i përcilim zërin e mjekëve më të mirë në Shqipri. Iftoj në studio me praninë e tyre, silim këshilat e do mos doshme dhe gjithë shka tjetër që farë duhet të dini bi shëndetin tuaj për të patur një e cilësore. Sot, unë në studio në diagnoz, kam derin që kam të ftuar profesoresh, doktoresh Jera Kruja, neurologe, shefe shërbimit universitar të neurologjis në qësë u të dhe fakultetit të mjekësis në Tiran. Doktoresh, falim dherë që keni pranuar ftesën dhe eni sot e pranishme në diagnoz. Falim dherë që u për ftesën, sepse ndë njëherë kemi nevojden e për të nëzitë dhe për të ndë fjallë në medi. Unë dua të evidentoj se një vit më parë, presidenti Republikës së Shqipëris, Zoti Bujarë Nishani, dekuroj profesoresh, doktoresh Jera Krujen me titullin e lartë mjeshtër i madhë me motivacionin në shenjë vlerësimi për kontributin e të shmuar prej disa dekatash si mjeke e shquar, si pedagoge e përkushtuar dhe e palodhur dhe si një përfajtsue se dignitoza e gruas intelektuale dhe shkencëtare së shqiptare edhe në arenën ndërkomtare. Ju përgëzoj dhe ju falenderoj për të gjitha këto arritje që ju kini bërë për fushën e mjekësis kundrej të gjithë pacientëve dhe kujdesin që kini të reguar ndër vite. Lëmderit, ka që ndëtyrim dhe knajsi. Falim derit, doktoresh. Nesot do të flasim për epilepsin. E nisim bisedën ton me një pyetje të thjesht. Qëfar është epilepsia? Falim derit, pyetja është shumë e thjesht, për përgjia nuk është da që e thjesht. Sigurisht. Sepse epilepsia është një nga smundjet neurologike kronike më të shpeshta dhe në fakt në termin e epilepsi përfshen shumë forma, ndërmë forma, sindroma e tjerë që kanë si shenjë krizën epileptike. Êshtë një smundje që me qëmë se më pytet që farë është pra shumë e të rogjene përsa i përket prej ardhje së saj, është një smundje që ka etiologi të ndryshme duke fëduar nga trauma, tumoret, keqë formimet e nëve të trurit, dhe i në rastet kur nuk gjendet arsyja dhe rrëtë 20% e rasteve sot me ndohet që janë pa shkak të përsektuar. Ne do të ndaleshim të këshkaktarët të cilët njëhen, doktoresh. Cilët janë ato shkaktarët të epilepsis? Sigurisht që shkaktarët të ndryshojnë si mas vëndeve të ndryshëm. Në vëndet në zhvillim, do të citoja në vënd të parë traumat kraniale. Traumat mosiguria në punë, traumat automobilistike, lindjet e vështira, ku fëmi apson traumë gjatë aktit të lindjes, mund bënë shkak mbrapa për një epilepsi të mundshme. Dhe pas të janë neuroinfekcionet e shumë me disa shtujet të tjera që mund të shvillojnë epilepsi. Po cilat janë simptomat? Atëherë, me qënë se është grup së mundjesh, simptomat janë dëndryshme. Ka forma, ka një klasifikim të epilepsis që më së fund mi mas 30 vjetë është u rinovua vjetë. Dhe për sëri, dhe kjo klasifikimi i ri ndërkomtarë, e ndanë në disa forma epilepsin. Do donim të njëheshim me to. Ty forma janë kryesorët, që është forma generalizuar, që sot që e të bilaterale, forma përgjithsuar i smundjes, që ka disa në në formë, disa lojët të tjera smundjes brënda e saj, brënda e krizës epileptike, dhe format fokale, ose format vetrore, ku smundja është e merë filimin në një pjesë të saktuar zakonisht të kore së trurit. Më të një orat, sigurisht në për popullësi në gjërë, më forma më dramatike është ajo generalizuara që ka qenë quajtur shumë vite për para grand mal e që sot quajtë epilepsia bilaterale. Doktoresh, ne duham të dim një kohësisht edhe cilat janë ato moshe të cilat preken më shumë nga epilepsia. Epilepsia prek gjdo moshë, por ka një farë dalimi përsa i përket moshës fillimit e epilepsis. Më përpara pranohoj, para disa vitesh, që epilepsia fillon në fmiri dhe në adolescencën e hershme. Pas ta është parë që kurba ka dhe një pik tjetër gjatë të fillimit të smundjes. Një fillim është në fmiri dhe një pik tjetër është në basë moshës 60 vjeqë. Pra, rrasë që rrishfaqen epilepsit rrishtazi, edhe ndërsa këto rastet që fillojnë fëmiri në një shumis dërmuse, janë format meteologjit pa njohur, 
Format e tira që shfaqen në mosh mbi 50 sa vjesh, zakonisht ka lidi me smundit e ndëve të gjaku të rujt, pra zakonisht ka një shkak të identifiku shumë. A është të trashiguashme? Në përgjësi jo, por ka tisa loj sindromash, që nuk janë vetë me epilepsi, që e kanë epilepsin të përfshirë brënda tyre, brënda sindromës, që mund të kemë një të përja për të genetike. Unë si e shpeshere dhe pyetje të shikuesve tanë, prandaj edhe unë një pyetja, doktoresh. Po ku ndryshon kriza nga epilepsia? Nosioni është ndryshe. Ne kemi përkëthyrë kriz në termi anglezës seizure, mund përdojrë të atak si një sinonim, krize nuk të thot që të kesh një krize ke epilepsi. Pra, krize edhe nëqo se ka t'i pari të njashme me krize në epilepsis, në formulim duhet që të ketë krizat përsritura që ne ta qëhem epilepsi. Një krize vetëme nuk qëhet epilepsi. Po cila është prevalenca e epilepsis? Atyre, me qenë se i morëm në diskutim të duja bashkë edhe krizat dhe epilepsin. Prevalenca e krizave është rrëth 9% të populatës, pra 9 vetë në 100 vetë gjatë jetës bënë krizë. Krizë e mund tjetë me natyrë të ndryshë, mund tjetë krizë nga luhate të shëqerit në gjakë, mund tjetë krizë nga toksike, mund tjetë këtë arsujë të ndryshme. Dërsa, vetëm 1% bënë epilepsi. 1% në vëndet e zhvilluara, dhe në 1%. Në vëndet e zhvillim, shkondhen 3-4%. Në studimet tona, në Shqipëri, është në prevalenca është 1.5%. Në vëndet e me bërë një 2 studime me metodologjitë të përcaktuve mirë nga në shkensore, dhe kemi par këtë prevalencë, pra 1.5% dhe populatës puen nga epilepsia. Doktoresh, cilat janë shenjat të reguese që pacienti mund të provokohet nga një krizë epileptike. Që po preket, që po zhvillohet një krizë epileptike. Pra, gjithë më varet nga forma. Se ka forma që se kuptohen farë. Ka forma që i pranishëm mund tjeshtë dhe mund tjetë një moment hutimi i thjeshtë zakonisht në dodhin të fëmit, që e të apsansë me terminologjinë e vjetër. Dhe fëmijet e ma mungon, shkëputet, pak sekonda, shkëputet dhe regulirës që edhe në që se shdu ke folur, shkëput fjallën për gjysëm, dhe rifilun aty ku e la, fjalin. Pra, dhe shumë të pra një shumë një të vëmëndësëm se kuptojnë fare që a i bërë një krizë në atë moment. Êshtë a që shkurtër sa nuk rëzohet, nuk këmë dhe me thëmë pozicionin e trupit nuk e ndryshon. Kurse ka dhe format të tjera, për shumë, krizë afokale, që manifestojnë me dridhje, këto sigurisht janë të dukshme. Dridhje, që mund të e zakonisht ka bëgjysmën e trupit ansit e një rësan, janë dridhje klonike, që janë të dukshme me sy, zakonisht krizat fokale, kanë dridhje, por nuk kanë humbjet të vetë dijes. Po sa është që atë ataku? Varet, pra, tham që apsansa shumë e shkurëtor. Të mund të mos vile të re, po. Krizat fokale ka një farë gjatësie, shkon nga pak minuta, nga 2-3 minuta mund shkoj dhe mund zjasi dhe gjatë, dhe risat mund të bëjë një gjendje të zjatur që qëtë epilepsia parcialis kontinua kurse krize më tipike, ajo më alarmantja, më dramatikja, që është krize bilaterale, ka disa momente të caktuara mirë. Momenti i parë mund tjetë që pacienti ndryshën humori. Ka një qëgullim që mund të zjasi disa minuta dhe orë në dofta para krizës. Ka një gjendje diskonforti që mund të manifestojë dhe më një silje edhe agresive, tjere, tjere. Pas taj, pacienti futet në fazat e krizës, që faza e parë është faza tonike, kër a i umdjenjat njërë për para, rëzohet, dhe pas taj ka fazën tonike me kontraktur të tekstuar të ansive edhe të trungut, me ndërpire të frimarjes, me shëshil me cianoz, dhe pas taj në fazën tjetër më përbje shumë shkurt fazave, fazën tjetër është faza klonike ku fillën dritjet konvulsionet, që varen nga nuk janë një loj të këtë cili pacient, edhe që gjithë kjo proces zjatë 2 minuta. Dhe pasojt nga një pas tjetë që jetë faza rezolutive, që është një përgjumje, një gjendje komatoze, nuk janë tipike, nuk janë të njëta të gjdo pacient, por janë të njashme të pacient të ndryshon. Qëfar mund të bëjë një person i familjes 
i cili mund të ndodhet pran pacientit, pra cila është ndima a parë që duhet i jepet? Atere, për krizat fokale dhe për krizat e shkurtre, sigurisht që s'ke nevoj nuk e konë të që t'ja për shëndim se kalon vetë. Krizat e tjera që janë më të gjata, ose krizat që janë më dramatike, ne këshillojmë familjarët dhe të pranishme dhe duhet të edukojt populata, nuk bëhet asë një veprim. Gabimisht njerëzit i vendosin në gojë gjëratë forta dhe vetëm kontribojnë në thyrin e dhëmve, se së fitojmë asë gjë tentojnë të hapin rrugët e frimarjes në mënyrë mekanike, që në fakt bëjnë të kundrëtën, se provokojnë që në mënyrë reflektore ngushtojnë të rrugët e frimarjes dhe ndot një apne e zjatur që mund këtë pasoja. Ne vetëm këshillojmë që të mbajnë, ka dhe një stigëm që mos e lëvizë, në fakt është padresën, që ose pacienti ka rënë një vënd që dëmtohet të fort, të ashpër e tjerë, ishton dhe dëmtimet e goditës, pra i themi mbroje që mos të vritet, si dhe mos në fazën e konvulsioneve mund përplasi kokën, këthe janë ashtë që të i dalin se agresionet letë, që mos të mbytet, dhe ka që. Dhe krizë a ka lonë vetë. Pra me kemi është gabim në një krizë. A në që ose ne kemi prirja për të parë një përsritje të krizës, atëhere dhe vjen një gjendje tjetër, a i që që e status epileptik që mund t'i t'i rezikshëm, pra njësë e shojmë që ka prije që të përsirë si krizën, si do mos të krizën e generalizuar, shpet, pa e marë vetë dien pacienti mes krizave, gjendja shumë serioze. Dhe status epileptik, pas ta është a i që duhet marim në masa mjekësore, zakonisht trajtojt në reanimacione. Qëra komplikacioni mund të kejtë doktoresh? Janë disa loj mikimer që përdore në këto raste, dhe zakonisht e sinë mirë. Ne, si mjek në rolog, kemi për detyrë të përnë të vëmëndëshëm njërzit që mos të shkojt puna dhe të status i epileptik. Cila është prognoza epilepsis, doktor Esh? Prognoza të rëshon si mas formës, si mas etiologjis, dhe mas shkaku që e ka dhe dhënë, si mas moshës pacientis, si mas seksit, se përse kemi lidhjet fuqishme me seksin, si dhe mos për periudën e shtatë zanis, për periudën menopauzës ka disa ndryshime në trupin e grave që mund të japin në ndryshime. Prognoza nuk është e keqe, është e mirë, dhe për shifre mund të them që në që se kapet si duhet, diagnostikohet si duhet dhe mjekohet me protokollin e duhur, mund të që dheri në 70% rasteve të shërohet. O si trajtohet epilepsia? Atere, trajtohet me disa mënyra. Mënyra më tradicionale, më e thjeshta, që ne përdorim qëto ditësh me medikamente. Ka disa loj me kimesh anti-epileptik, të cilët ka një fokus për formrat të ndryshme të epilepsis, ka dhe që janë më të me me një ne thamë një qadër më e madhe që mbullon më të përloj kriza, shka dhe më specifike për krizat veçanta, ka medikamente më klasik, më të vjetër, ka disa më tri, me gjithse të rritë, rritë, fare, më thëmë drejtë në vitës dhe fundin, nuk është jam, ka ndalë formula shumë të reja, por ka disa loj kombinimesh, në gjithmonë kemi disa parime kryesore që mos të abuzojt me medikamente, mund si shtë trajtojt me një medikament, një nga një, jo me shumë medikamente, që jetë monoterapi, kundrejt politerapis, dhe moment shumë i rëndësishëm është momenti kër duhet vendosim të fillojme apo mos të fillojme e kime. Dhe moment pas e shumë i rëndësishëm është kër vendosim kur të ndërpresim e kime. Sepse po të ndërpresim gabimisht më për para mund të këthejnë krizat e tjerë dhe këtu duhet me ndime specialistik. Dhe gjithmonë duhet ndjekur pacienti vazhdimësia dhe e cërëria. Pra, dhe në momentin që me protokollin e sotëm duhet neglizhuar e sënjëherë duhet që e t'i shëruar fare, kur net minimumi 5 vite, ma si kemi që me kimi nuk kemi më krizë, 5 dhe në 10 vite. Shë që është një procedurë e gjatë, por që t'i ke shanse për t'a shëru. Ndërko që një pjesë e vogël e këtyre, që nuk binden, që në fillim të me kimit, aty pas taj në kryon rezistensë ndaj terapis, dhe ne përdorim terapit të ndryshme, kombinacionit të ndryshme, dhe pas taj një pjesë e tyre rrëtë 5% e të smurve mund të kënë indikacionet të tjera më për te që mund të jenë stimulimi i vagusit, që mund të jetë kirurgia e epilepsis e tjera, po është një përqindi e vogël. Pra ka dhe mjekimin kirurgikal? Ka dhe mjekimin kirurgikal. Mund të ndalemi konkretisht, doktorishe përshtuar diçka në lidhje me mjekimin kirurgikal? Po, sigurisht, ato rastet që ne kemi rezistent shumë, po thuesit dhe dështuar nga 
ana medikamentoze dhe mund të drejtojmë të kolegët tanë dhe mund të bëjmë lërësimi. Atëherë është një hap tjetër. Doktor Eshu, një falenderoj shumë për biseden, për informacionet që për cëllët, ishte knetësi dhe ndërë për mua. Falenderoj shumë për eskizë. Shpresu që kemi dhe ndujë informacionet, Vitë më dy informacione, më të sakë se se ato mund të gjejë sot njëriu duke kërku në internet, shpesher kanë burimet gabume. Po, kjo është të rëndësishme, dhe unë prandaj gjithë një kam dashur të evidentojnë në për mjetë zërit të mjekë të specialistë të fëtuar në studio, për të silë të vërtetat në fushën e mjekësis, dhe jo vetëm të ledzohen gjërësisht pa patur referencat e duhura. Edhe njëri u falenderoj. Shikues të ndërruar, vazhdoni të ndisht një ora njës, do kemi të tjerë të fëtuar.